யோகி ராம் சூரத் குமார யோகி ராம் சூரத் குமார் யோகி ராம் சூரத் குமார ஜெய குரு ராயா யோகி ராம் சூரத் குமார யோகி ராம் சூரத் குமார் யோகி ராம் சூரத் குமார் ஜெய குரு ராயா யோகி ராம் சூரத் குமார யோகி ராம் சூரத் குமார் யோகி ராம் சூரத் குமார ஜெய குரு ராயா யோகி ராம் சூரத் குமார யோகி ராம் சூரத் குமார் யோகி ராம் சூரத் குமார ஜெய குரு ராயா ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம பரம்பொருள் யோகி ராம் சுரத்குமார் மகாராஜிக்கு இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பக்த சுரோமணி பக்த ரத்னம் லீ லொசோவிக் ஹரி அமெரிக்காவில் அரிசோனா மாநிலத்தில் ஓம் கம்யூனிட்டி என்ற ஒரு இதை வச்சு ஒரு ஆசிரமத்தை ஆரம்பித்து பகவான் பேரில் நாம சங்கீர்த்தனங்கள் சத்சங்கம் அதே போல அவர் பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் பகவானை பற்றி அவருடைய பக்தர்கள் எல்லா நாடுகளிலையும் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஒன்று வருவாங்க அதே போல் திருவண்ணாமலைக்கு அவர் கூப்பிட்டு வருவார் காணிமடத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் அவர் கூப்பிட்டு வந்திருக்கார் எண்பத்தி ஆறுலேயும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கார் அதெல்லாம் பகவானுடைய பரம கருணை அப்படிப்பட்ட லீ லோசோவி எப்படி நமக்கு அடியனோடு தொடர்பு இருந்தது என்பதை மிக எல்லாரும் கேட்க கேட்கிறார் எப்படி தொடர்பு என்று ஏன்னா அதுதான் பகவான் தான் கூட்டி வைப்பார் ஆடாதாரை ஆட வைப்பான் பாடாதாரை பாட வைப்பான் கூடாதாரை கூட வைப்பான் சத்து குருநாதன் இன்னைக்கு குருவார நாள் நம்ம பேசுகிறோம் இதனால் இன்னைக்கு விசிறி சங்கர் அவர்கள் லீ லோசனுடைய படத்தை போட்டு இன்றைக்கி அனுப்பியிருந்தார் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தோம் உடனே என்னுடைய தாட்டு அவரை பற்றி இன்னைக்கு பேசணும் ஏன்னா பகவான் ப அவர் மூலமாட்டு ஒரு செய்தியை நம்ம கொடுக்குறார் நீலோசனுக்கு அதே போல் அறிமுகம் எப்படி பகவான் தான் ஒரு மூட நிறையா புத்தகங்கள் பகவான் யூஸ் பண்ண சால்வ இது ஜிப்பா வேஸ்டிகள் எல்லாம் போட்டு ஒரு நாள் போயிருக்கும்போது சுவாமி அப்படி ஒரு ஒரு கையில் தூக்கிட்டார் நூறு கிலோ இருக்கும் நான் அப்படி தூக்கி தலையில் வச்ச உடனே என்னென்ன ஆச்சு நான் அப்படியே எனக்கு இருந்துட்டேன் இருந்துட்டு நினைக்கேன் பகவானே இதை வெயிட் இல்லாமல் ஆக்கு அப்படி அப்போ ஒன்று சாமி என்னை வெளியே வெளியே கூட்டு வர நம்ம எதுவும் வர்றேன் வந்து ஃபார்வர்ட் மார்ச் அப்படின்னா உடனே நாம் எனக்கு நான் என்சிசியில் இருந்ததுனால எனக்கு அதை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சு உடனே ஃபார்வர்ட் மார்ச் என்ன சரி அப்போ நான் உடனே கோயில் போகிற கோயில் சாமியுடைய சன்னித சன்னி சன்னிதி தெருவிலிருந்து நேரே கோயிலில் போய் முட்டியாச்சு முட்டினோட பவுட்டால் பேக்வேர்ட் மார்ச் ஃபார்வர்ட் மார்ச் அகெயின் அப்படின்னோடனே அதே மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்படி பல தடவை வாழ்ந்து ஏதோ காரண காரியம் எல்லாமே தெரி இஸ் எ மீனிங் இன் இட் அவர் எது செய்தாலும் அதில் ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கும் அது உடனே தெரியாது போக போக தான் தெரியும் அப்போ உடனே அப்படி இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் இந்த வரலாறு கூட சொல்லியிருக்கேன் ஏசுதாஸ் அங்கே வர்றார் ஒரு கச்சேரி முடிச்சுட்டு பகவானை தரிசனம் பண்ணதுக்காக அங்கே வந்து நிற்கிறார் அப்போ என்ன இப்படி அங்கே இங்கே வந்துட்டு அப்போ என்ன லைட் வெயிட் ஆகிட்டாங்க சாமி ஒரு வெயிட்டுக்கு கூட்டிகிட்டனா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோ இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அப்புறம் அவர்கிட்ட தெரியுமா இஸ் பொன் காமராஜ் இஸ் ஆல்வேஜ் சாண்டட் தீஸ் பெகர் நேம் இ ஸ்ப்ரெட் தீஸ் நா பெகர் நேம் இன் ஸ்ட்ரீட் பை ஸ்ட்ரீட் ஹவுஸ் ஹவுஸ் டு ஹவுஸ் சச்சே டிபோட்டி என்ன சொல்லி சாமி சொல்கிறார் அவன் பாட கூப்பிட்டா நீ போவியாங்கிறார் என்ன அப்போ சுவாமியுடைய ஆலயத்திற்கு இதே லீ லோசவிக்கு தான் அடிக்கல் நாட்டினார் ஊரில் உள்ள எல்லோரும் இந்தியா என்னென்ன இந்தியாவில் உள்ள கலைகள் அத்தனையும் வச்சு அவனுக்கு வரவேற்பு கொடுத்தோம் காணிமடத்தில் செண்டை மேளம் அதே போல் வில் சிலம்பாட்டம் அது இது எல்லா நிகழ்ச்சியும் பார்த்து அவர் அப்படியே உள்ள உருகி அழுதிட்டார் கெட்டு பிடிச்சி அழுதார் ஐ நெவர் சீன் த சச்சே டிவோஷன் இட் காணிமடம் காணிமடத்தில் உள்ள பக்தி 
பிருந்தாவனத்தில் உள்ள அதாவது சச்சிதான சுவாமி கூட சொன்னாங்க இந்த மக்கள் யாரையும் யோகிராம் சுரத்மாரை பார்க்காதே ஒரு பக்தி அது பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் மேலே எப்படி கோபியர்கள் வைத்திருக்காங்களோ நான் இங்கே பார்க்கின்றவர்கள் அத்தனை பேரும் கோபியர்களாக பார்க்கிறேன் என்று சச்சிதான சுவாமி சொல்கிறார் அதே போல் இவர் லீலோசவுக்கு வந்து அவருக்கு பெரிய சிறப்பெல்லாம் தான் போடுத்தோம் அப்போ பகவான் ஒரு மூடையில் வந்து இது என்ன சொன்னார் பகவானுடைய உத்தரவுகள்லாம் பெரிய இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த மூடையை நீ பஸ்ஸில் தலையில் வச்சு கொண்டு போகணும் தலையில் வச்சு நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டு வேறு போயிட்டு பஸ்ஸில் இருந்து இந்த மூடையை கொண்டு போகணும் உடைய கொண்டு போகிறதில்ல அப்படியே போய் உங்கள் நாகர்கோவிலில் இறங்கி நீ நாகர்கோவிலில் வீடு இருக்கு இல்லையா உனக்கு உனக்கு வீடு அங்கே போய் நீ வச்சு ஏழு நாட்கள் நீ பூஜை பண்ணணும் ஏழு நாட்கள் பூஜை பண்ணி அந்த பண்டில் நீ ஓப்பன் பண்ணணும் அதே போல் பூஜை பண்ணி ஏழு நாள் பண்ணி திறக்கிறோம் பாருங்கள் லீ லொசோவிக்கு பரம்பொருள் யோகிராம் சுரத்குமார் எளிய கடிதம் சல்லனி ஒடிந்து வந்து விழுகுது அப்போ ஓஹோ குரு பக்தியில் இருக்கவங்க எது வருதோ அது நமக்கு பகவான் ஒரு அழைப்புதல் மாதிரி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினச்சி அதை எடுத்து பார்த்தேன் அவர் தன்னை பற்றி எழுதுகிறார் பகவானை பற்றி இப்போ ரொம்ப இதாக எழுதிட்டு ப திஸ் மேட் டாக் அப்படிங்கிறார் தன்னை ஒரு பைத்தியக்காரன் நாயிங்கிறார் பகவான்ட்டு நான் லயம் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறார் இப்படி இதெல்லாம் அந்த கவிதை கவிதை இஸ் எ பொயட் அப்போ அவர் அந்த பாட் பாடலில் சொல்லிடுது அப்போ அதை படிச்சுட்டு இப்போ எதுக்கு பகவான் இந்த பண்டில் கொடுத்துருக்காரு ஒரு காரணம் இருக்குது காரியம் இருக்குது என்று அவருக்கு அது தொலைபேசி இதெல்லாம் இருந்து நான் அப்போ அந்த காலத்தில் செல்லும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாத போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஃபோன் பண்ணேன் உடனே அவர் எடுத்தார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சாமிக்க பரம்பரூர் யோகிராம் சுரத்மாருக்கு ஜெயந்தி விழா நீங்கள் நடத்துகிறீங்க நான் அந்த ஜெயந்தி விழாவில் அவசியம் என்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ் ஜெர்மனி இட்டலி ஃப்ரான்ஸ் கனடா யூகே எல்லா நாடுகளில் இருந்து அன்பர்களை நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் சிறப்பாக நடத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ பாருங்கள் ஒரு காரணம் ஒரு காரியம் பகவான் ஏன் முடியத்துக்கு அடுத்தவங்க பார்வைக்கணும் இவன் தப்பு பண்ணிட்டான் பொழுது தலையில் ஒரு தூக்கி வச்சு இது பண்ணிக்கிறாரு அது அல்ல எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறார் என்னுடைய ஈகோவை அடிக்கிறார் அழிக்கிறார் அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு பாடம் இல்லை எனக்கு தான் பாடம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெட்டரை பார்த்து தொடர்பு உடனே உடனே அவர் வருவேன்னு சொல்லியாச்சு உடனே அழைப்புதல் அடிக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணும் அப்போது எல்லாம் எழுதி அழைப்புதலில் எல்லா மேட்டரும் எழுதி இப்படி வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை சா சாமிக்கும் கொண்டு கொடுத்து சாமிக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம் மை ஃபாதர் ஹஸ் டன் ஏ கிரேட் மிரக்கிள் கிரேட் மிரக்கிள் பீப்புள் லீ லோசோவிக் இஸ் நாட் ஏ ஆர்டினரி பர்சன் இஸ் அவதார் ஆஃப் பகவான் ராமர் இஸ் ஆஞ்சினேயா நீங்கள் எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் பா அவர் 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 இருக்கக்கூடிய வீடியோ பார்த்து அந்த குரங்கு சேட்டையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் மங்கி என்னென்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் நானே பல தடவை நோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அதே போல் ஜெயந்தி விழா ஏற்பாடு பிரம்மாண்டமான முறையில் சுகதேவன் சுவாமிகள் மௌன குரு சுவாமி அவர் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம நாகர்கோவில் நாகராஜா திறனில் வந்து வச்சு நடக்க நடக்க போகும் அந்த இதில் டி வி அனந்தன் ரயில்வே தொழிற்சால தொழிலாளர் சங்க தலைவர் டி வி அனந்தன் ஆறுமுகம் இப்படி அவங்க இருந்து குரூபில் ரொம்ப வந்திருக்காங்க வர இருக்காங்க அதே போல் பகவானுடைய அடியார்கள் முக்கியமானவர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க அதே போல் நம்ம பகவானுடைய அருள் குழந்தை முகிலன் அவருடைய தந்தையார் சுவாமி அந்த வால் போஸ்ட்டே கொடுத்து நீ போ அங்கே போய் அட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி பெரிய வால் போஸ்ட் கொடுத்து அனுப்பியிருக்காரு அதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்த்தாலே கண்ணீர் வரும் காரணம் என்ன பகவானுடைய கருணைக்கு எல்லையே இல்லை அப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன வேலையா அவங்க வந்திருந்தாங்க அப்போ சாமிக்கு ஜெயந்தி விழாவில் ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்கு 
கேரள கவர்னர் முன்னாள் க கேரள கவர்னர் பகவானுடைய அருள் பக்தர் பா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் நாகூரில் அது தலைமை தயங்கி இது நடக்குது அப்போ அந்த சமயத்தில் இவர் பேசுகிறார் யோகி ராம் சிவகுமார் இஸ் நாட் ஆர்டினரி பை இஸ் நாட் காட் சைல்ட் ஆஃப் திருமண்ணாமலை இஸ் அவதார் ஆஃப் லார்ட் சிவா அப்படின்னு சொல்லார் அவர் கடவுளுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் ரொம்ப விரிவாக பேசினார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜெயந்தி விழாவில் ஊர்வலத்தில் நடந்து போனால் ஆடுறாங்க அவங்க கூட வந்த அன்பர்கள் அவ்வளோரும் ஆடி பாடி அதை பார்க்குறக்கே ஒரு கூட்டம் வெள்ளக்காரங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க ஆடி பாடுறாங்க ஆனந்தமாக இருக்காங்கங்கிறத பார்க்குறதுக்கே மக்கள் கூட்டம் இன்னும் முடிஞ்சு அந்த ஜெயந்தி விழாவில் கலந்துக்கிட்டார் அதுக்கு பிறகு காணி மடத்தில் அப்போ அந்த அந்த அப்போவுமே நாங்கள் ஒரு ஓலை செட்டு கட்டணும் பகவானுக்கு ஓலை செட்டில் ஒரு பகவானுடைய ஒரு மந்திராலயம் மாட்டு கட்டி பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒன்று கட்டியிருந்தோம் ஒன்றாந்தேதி அங்கே ஜெயந்தி விழா ரெண்டாந்தேதி அவர் வந்து இங்கே திறப்பு விழா அங்கேயும் பல அவருக்கு செண்ட மேளம் என்ன அதே போல் நம்ம பாரத கலாச்சாரங்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் என்னென்ன டான்ஸ் அதுலாம் உண்டோ அத்தனையும் பண்ண உடனே சிலம்பாட்டம் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப நெகிழ்ந்து போனார் அப்புறம் பாருங்கள் இப்போ இவரை வச்சு இவருக்கு வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதங்கள்லாம் நாகூர்வல்லையும் பேசினார் அதே போல் காணிமடத்துலேயும் பேசினார் அதே போல் எல்லா கோயில்களுக்கும் அழைச்சிட்டு போயிடணும் ஒரு மாதம் எங்கள் கூடவே இருந்தார் காணிமடத்தில் அப்போ எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவங்க வேறு எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஃபுல்லாக பெப்சி கோலா கோ கோலா இது இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவாங்க அப்போ இப்போ சொன்ன உடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அது எது பிரீதியோ அதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி பெரிய ப வண்டி வண்டியாக லாரி லாரியாக கொண்டு இறக்கிட்டோம் எதுனாலும் எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளோ ஆனந்தப்பட்டாங்க இவங்களுக்கு என்ன ஃபுட்டு இன்னைக்கு பழம்தான் சாப்பிடுவாங்க ஒரு வீட்டில் போய் சாப்பாட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் டிபோட்டிஸ் வீட்டில் எல்லாம் ஒரு கோயிலில் பண்ணியிருப்போம் அதே போல் ஸ்கூல் நம்ம முன்னாள் எம்எல்ஏ நடரா நடேசன் எம்எல்ஏ அவருடைய ஸ்கூலில் அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க பஜன் பண்ணாங்க ஆடி பாடினாங்க அதே போல் சசங்கம் கொடுத்தாங்க குழந்தைகளுக்கு மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ் சச்சியாகவே இந்த மோட்டிவேஷன் எப்படி எப்படி அம்பிஷன் வேணும் உண்மையிலே நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்போ தான் நீ வெற்றி பெற முடியும் என்ன பற்றி பெரிய சப்ஜெக்டே பேசுனார் மக்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சி போச்சு அதுக்கு பிறகு எங்கள் எங்கள் கோயிலுக்கு வரணும் அங்கே வரணும் இங்கே வரணும்னு மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிஞ்சு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தையே கலக் கலக்குன்னு கலக்கிட்டார் இல்லை பகவானுடைய பரம கருணை அப்புறம் பார்த்தோம் சிவகாசி இல்லை மகளிர் கல்லூரியில் போய் ஏற்பாடு பண்ணணும் அங்கேயும் பேச்சு கொடுத்தார் அதே போல் கோயம்புத்தூர் பழனி எல்லா இடத்துலையும் கூட்டிகிட்டு போனோம் கூட்டிகிட்டு போய் அவர் எல்லா ஸ்கூலு காலேஜு இதெல்லாம் பேசினார் அவர் நான் இந்த இந்திய மண்ணில் நான் பிறந்திருக்க கூடாதா இப்படி ஒரு பரம்பொருள் இருக்கிறார் இங்கெல்லாம் போய் பாருங்கள் திருவண்ணாமலைக்கு போங்க காணிமடத்துக்கு வாங்க அந்த பக்தி ஞானம் வைராக்கியம்னா அது காணிமடத்தில் இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்தேன் அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் பொன்காமராஜை கூப்பிட்டு பஜன் பண்ண சொல்லுங்கள் நாமம் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னார் அதே போல் ரெண்டாவது முறை வரும்போது அவங்க அவங்க கூட ப டிபோட்டிஸ் வந்தாங்க ரொம்ப வந்தாங்க ஒரு பஸ்ஸில் வந்த வந்தாங்க அவ்வளோ வேறாக கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க லேடிஸும் அப்படி அவர் பாத பூஜை பண்ண இதெல்லாம் இன்றைக்கி வர நம்ம ஆல்பத்தில் இருக்குது யூடியூப்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர் ஹ ஹரிஓ ஹரிசா ஹரிசோனா மாநிலத்தில் இருக்குது அமெரிக்காவில் அவர் என்ன பல முறை கூப்பிட்டார் அதுக்கு பகவான் இன்னும் அமெரிக்காவுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கல என்ன போகும்போது அவங்க டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இவர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லா காலேஜ்லேயும் ப்ரோக்ராம் அப்போ பகவானுக்கு அவ்வளோ ஆனந்தமாக பல அன்பர்கள் போகும்போது லீ லோசவி ரைட் நவ் இஸ் அட்டண்டடிய ப்ரேயர் டிஸ்கோர்ஸஸ் அட் சிவகாசி லேடிஸ் காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் 
Von Gamraj has done a great work for this beggar. My father's work, my father's blessing is always ever in his life. Whatever he did, Bhagavan, my father is always supporting him. Such a way, Bhagavan uh, blessed me a lot because uh, Leel also we provided whatever he wished. That's why we are doing it. That's why we are doing it. We are doing it. We are doing it. போன உடனே சுவாமி அவ்வளவு ஆனந்தம் அவரை கட்டி பிடிச்சி உடனே இவர் அழுகிறார் பகவான் நான் நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்டட் நெவர் எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் இதுவரையிலையும் எதிர்பார்த்ததும் இல்லை பார்த்ததும் இல்லை இது எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அத்தியாயமாகி போச்சு காணிமடம் இன்னும் அவ்வளவு வரவேற்பு கொடுத்தாங்க எல்லாம் கிராமத்து மக்கள் உங்களை பார்க்காதவங்க படிக்காதவங்க அப்படிப்பட்ட மக்கள் அவ்வளவு வரவேற்பு கொடுத்தாங்க ஆனந்தப்பட்டோம் ஆனந்தம் எங்கள் கூட உள்ள குழுவினர்கள்லாம் சொல்லும்போது பகவான்கிட்ட சொல்லும்போதே அதை கண்ணீர் விட்டுருக்காரு பகவான் மை ஃபாதர் பிளஸ்ஸஸ் பொன் காமராஜ் அண்ட் ஹிஸ் குரூப்ஸ் பஜன் குரூப்ஸ் ஆல் த பீப்புள் லைக் தீஸ் வே இதெல்லாம் எத்தனை கோடி புண்ணியம் செய்திருக்கணும் நம்ம கேட்குறதுக்கும் இருக்கும் அதனால் அன்பார்ந்த புண்ணிய ஆத்மாக்களே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என்றவர்கள் நீங்கள் யூடியூப் யோ சேனலில் யோகி ராம் சிவகுமார் மந்திராலயம்ங்கிறதுல நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எல்லாமே எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க முடியும் ரெண்டாயிரம் வீடியோவுக்கு மேலே இருக்குது அதே போல் பாடல்கள் என்னை காப்பது உன் கடமை என்றும் உனக்கு நான் அடிமை வாராயன் யோகி ராமா வந்து என்னை காப்பாய் யோகி ராம் சுரத்குமார் இந்த குரானா பீரியடில் அந்த பாடலெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியோடு ஒவ்வொருத்தரும் தன்னே மறந்து பக்தியில் லைக்கிறாங்க அதெல்லாம் பலன்னு சொல்கிறேன் அதே போல் நம்ம பஜனையெல்லாம் எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போனேன் ஓம் சக்தி பராசக்தி வழிபாடு மன்றம் சிவ வழிபாடு மன்றம் விஷ்ணு வழிபாடு மன்றம் ராமர் உடைய கோயில்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து டெலிவர்டு ஸ்பீச் ரொம்ப இது கு பண்ணார் அப்படிப்பட்ட அந்த புண்ணிய ஆத்மா ஆஞ்சநேயருடைய அவதாரம் ரெண்டாவது மூணு தடவை வந்திருக்கார் காணிமடத்துக்கு அவர்கள் குரூப்பு எல்லாருமே பாத பூஜை பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாத பூஜை பண்ணும்போது அவ்வளவு அதை தலையில் தூக்கும்போதே ஆடுறாங்க பகவான் அவ்வளவு வெயிட் கொடுத்துருக்கார் இந்த பகவான் இது மேலே இந்த பாதத்துக்கு மேலே இருக்குது போல் எனக்கு தோணுது அப்படிங்கிறார் அப்படி அதனால் அவர் உணர்ந்தவர் புரிந்தவர் தெளிந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அமெரிக்காவில் நான் தக்க மண்ணில் ஒரு புல்லாக புல்லாகவே பூண்டாகவோ நான் பிறந்திருக்கக்கூடாதா அடுத்த ஜென்மாவதுலேயாவது நான் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பிரார்த்தனை பண்ணார் அப்படிப்பட்ட லீலோசோவிக் உடைய பெருமை பல புத்தகங்களில் எழுதியிருக்கோம் பல வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கோம் எனவே இன்றைக்கி அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும்னு பகவானுடைய உத்தரவு அதனால் சொல்லுங்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றவர்கள் யாவரும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டு வாழ்ந்து எல்லா நலமும் பெற்று சிறக்க பிரார்த்திக்கின்றோம் ஜெய் யோகிராம் சுரத்குமார் மகாராஜுக்கு வெற்றி வெற்றி ஜெயம் 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 வெற்றி வெற்